பெற்றோர்கள் நாம் பல நேரங்களில் நினைக்கிறோம் படிப்பு மட்டும்தான் பையன் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் கோல்டு மெடல் வாங்கணும் என்பதிலே நான் எனக்குரிய இருபது ஆண்டுகள் இந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பணியாற்றியிருக்கின்றேன் எங்கிட்ட படித்து முடிச்சுட்டு போன மாணவர்களில் கோல்டு மெடல் வாங்கின எல்லாரும் வெற்றிகரமாக இல்லை அதனால் மாணவர்களுடைய குழந்தைங்க வந்து நாம் வந்து கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வரலையே வருத்தப்பட வேண்டும் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வருது முக்கியம் இல்லை அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்த வரைக்கும் நான் தான் எங்கள் ஊரில் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஏழு வயசு தான் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயே போனேன் ஆறாம் கிளாஸ் போகும்போதான் தெரிஞ்சது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வரது முக்கியம் இல்லை ஒரு போதுமான அளவு மதிப்பெண் பெற்று ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மதிப்பெண் வாங்கியிருந்தா போதும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் இஸ் நாட் இம்பார்ட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் முக்கியமே இல்லை ஏன்னா அது தரம் வேறுபடும் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அது போதும் அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அது போதும் அந்த நிலையில் ஒரு அனுபவத்தை சொல்ல வேண்டிய கல்லூரிக்கு வேலைக்கு வந்த ஆசிரியர்கள் ஒரு பெண்மணி ரெண்டு தங்க மெடல் தங்க பதக்கம் எம்எஸ்சியில் தங்க பதக்கம் என் ஃபில்டில் தங்க பதக்கம் பிஹெச்டி படிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எங்களுடைய நேரங்கு தேர்வுக்கு வந்தாங்க கெமிஸ்ட்ரி பாடத்துக்கு நானும் தந்தை இன்னும் சில இருந்து நேரங்கு தேர்வு நடத்தணும் பாடத்துக்கு வெளியில் ஒரு வாக்கியம் அவங்களால பேச முடியும் அந்த பாடத்து தொடர்பான கேள்வி கேட்டால் அப்படியே என்ன இருக்குது நம்ம டேப்லெட் கார்டு திருப்பி சொல்கிற மாதிரி மொபைல் சொல்கிற மாதிரி மொத்தத்தையும் கக்கிறாங்க அவங்களுடைய பாடத்துக்கு வெளியில் அவங்களால ஒன்றும் சொல்ல முடியும் அவங்கள நான் தேர்வு வேலைக்கு எடுக்கலை ரெண்டு மூணு தங்க பதக்கம் வச்சுருந்தேன் தங்க பதக்கம் வாங்கிறது அல்லது கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு வரதுன்றது முக்கியம் இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் அதற்கு எல்லா வகையான நிகழ்வுகளிலும் உங்கள் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு பங்கெடுத்து வரும்பொழுது தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் இங்கே இருக்கிற இந்த பதாகைகள்லாம் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க எல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய செயல்பாடுகள் ஒரு பெற்றோர் ஒரு முறை எங்கிட்ட வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னார் இந்த காலேஜில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஏதாவது நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கிறீங்களே அதுக்கு தான் என் குழந்தைங்க அனுப்பினா பரிசு வைக்கிறது இல்லையா பாடம் நடத்துறது இல்லையா பாடம் படிப்பு அத்தோடு கூட எல்லா வகையான பயிற்சிகளிலும் அவர்கள் பங்கெடுத்து சமுதாயத்தில் வரும்பொழுதுதான் எந்த சூழ்நிலையும் அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய திறமையும் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி ஹொலிஸ்டிக் ஃபார்மேஷன் என்று சொல்லுவோம் அதுதான் எங்களுடைய கல்வி முறை இங்க பார்த்திருப்பீங்க இருக்கின்றோம் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தந்தையர்கள் என்ன போல கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு உலகம் முழுவதும் நாங்க நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுக்கு மேலான நாடுகளில் இளைஞர்களுக்காக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் பணம் சம்பாதிக்கிறது இதை வச்சு நாங்கள் முன்னேறது அல்லது எங்கள் குடும்பத்தை வளர்த்தது அதற்காக நாங்கள் நிறுவனம் நடத்தலை அந்த விதத்தில் தான் முடிந்தளவு நாங்கள் எவ்வளவுக்கு குறைவாக கல்வி கட்டணம் வாங்க முடியுமோ அவ்வளோதான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நண்பர்களை தெளிவாக இருக்கணும் அரசு எந்த உதவியும் எங்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு எந்த உதவியும் கொடுக்கறது கிடையாது பாத்தியர்களுக்கு நாங்கள் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது குறைந்தபட்ச சம்பளத்துக்கும் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கும் தான் ஏற்ற தொகைக்கு மட்டும்தான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குற இந்த பீஸ் கேபிடேஷன் பீஸோ அல்லது கட்டடத்துக்கான ஒரு பீஸோ பஸ் வாங்கறதுக்காகவோ நாங்கள் விடுமிறது வாங்கறது இல்லை அங்கங்க கேட்டு மற்ற நிறுவனங்களிலிருந்து வாங்கி தான் இந்த சிறு முயற்சி எடுத்து இந்த கல்லூரியை நிறுவி இருக்கிறோம் இந்த பேருந்துகளை நாங்கள் நடத்துகிறோம் அதே விதத்தில் அரசு கொடுக்கின்ற அனைத்து உதவித்தொகையிலும் வாங்கி கொடுக்கறது நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம் உங்களிடமிருந்து ஒத்துழைப்பு இருக்கணும் நிறைய மாணவர்கள் ஒத்துழைக்கிறாங்க எல்லா உழவு உழவர்களுக்கான உதவித்தொகை இருக்கின்றது அல்லது எஸ்சி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான உதவித்தொகை இருக்கின்றது பல உதவித்தொகைகள் அரசு கொடுக்கின்றது அது இல்லாமல் நிறுவனத்திலும் நாங்கள் முடிந்த அளவு ஒரு சில மாணவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் பாருங்க கிருஷ்ணகிரியில் ஐடிடிபி என்ற ஒரு நிறுவனம் மிஸ்டர் குழந்தை பிராஜ் என்ற ஒரு தனி மனிதர் ஒரு நிறுவனம் வச்சு நடத்திட்டார் அவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது மாணவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார் இன்னும் ஒரு நெறிமுறை இருக்குது அப்பா அம்மா இல்லாத மாணவர்களுக்கு அவர் உதவி செய்கிறார் இந்த பருவம் அவர் சொல்லியிருக்கார் இந்த ஆண்டு அப்பா அம்மா இல்லாத பசங்களுக்கு ஒரு பருவத்துக்குரிய கட்டணத்தை முழுவதும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்பா 
அல்லது அம்மா மட்டும் இல்ல அப்படின்னா ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவித்து செய்கிற அப்படின்னு அவர் சொல்றது என்ன மினிமம் பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்பா அம்மா இறந்ததுக்கான சான்றிதழ் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான உதவி செய்த மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே நூறு மாணவர்களுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு நாங்கள் உதவித்தொகை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறோம் அது இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படின்ட்டு ஒரு சில மாணவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திலிருந்து நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் பெற்றோர்களே பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இல்லை எந்த ஒரு மாணவனோ மாணவியோ தொன்போஸ்கோ நிறுவனத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய அனுபவத்தில் பணம் கட்ட முடியல என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அந்த பையனை கல்லூரிக்கு வெளியில் போகிறதுக்கு என்னுடைய மனது இடம் கொடுக்கறதில்ல நாங்கள் அப்படி அனுப்பி வைப்பதும் இல்லை எனக்கு தெரியுது பணம் கட்ட முடியலன்றதுக்காக ஒரு பையன் கல்வி கல்வியிலிருந்து நிற்கக்கூடாது ஆனால் வேற காரணம் இருக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் வகுப்புக்கு வரலாம் கொஞ்சமாவது படிச்சிருக்கணும் இது மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறத நாங்கள் எந்த கிரிட்டீரியாவும் வைக்கல எந்த ஒரு வழிமுறையிலும் வைக்கல நல்ல பயனாக இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் ஒழுக்கமான பயனாக இருக்கும் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது சில நேரங்களில் நாங்களும் மனிதர்களாக கோவப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு அனுப்பும் போது தான் எனக்கு வந்து சொல்லுங்க பதம் என் பையனை அப்படி ஒருத்தர் அணி போட்டு தான் ஒருத்தர் சொன்னார் சொல்லுங்க அதற்கு என்ன நாங்கள் விசாரிக்கணும் பணம் கட் தன்போஸ்க நிறுவனத்துக்குள்ள வந்த மாணவன் பொருளாதாரத்தை முன்னிட்டு தனது படிப்பை நிறுத்தக்கூடாது நிறுத்தக்கூடாது ஏன்னா எங்களுடைய தந்தை அனாதைகளுக்காக உழைத்தவர் தொற்போஸ்கோ அதே போல பல போட்டிகள் நடத்துகிற போட்டிகளிலும் நல்லா வெற்றி பெற மாணவர்களுக்கு சில நிர்வாகத்திலிருந்து பொருளாதார உதவி நாங்கள் செய்யணும் பொருளாதார சிக்கலிலிருந்து இந்த மாவட்டம் மேலும் வளர்ந்து நல்ல நிலையில் உயர்வதற்கு இந்த தொற்போஸ்கோ நிறுவனம் பாடுபடுவதற்கு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதை தயவு கூர்ந்து பெற்றோர்கள் மக்கள் தயங்காமல் உங்களுடைய அன்பான கருத்துக்களையும் மேலான கருத்துக்களையும் பதிவு செய்தால் நன்றாக இருக்கும் 